சிறைக்கு பின்னால் மூணு படம் ஒரே நேரத்தில் தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி இவ்வளவுக்கும் பணம் வேணும் தங்குறது கடை வேணும்ல ஊட்டியில் எல்லா அரசு எவ்வளோத்தையும் ஓகே அங்கே அத்தனை பேர் போயிட்டுருக்கா எங்கள் கதையை பற்றி டேய் இங்கே ஒரு ஓட்டடா இங்கே ஒரு சீனடா இப்படி வைங்கடா வசனம் வைங்கடா எங்களை போட்டு உயிரை வாங்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா ஓவர் டென்ஷன் நேர்களே இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது கே ஆர் வியாஜாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறில் ஒரு பகுதி ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கை வரலாறு சொல்ல ஆரம்பித்தா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு வாரம் ஆகும் அவ்வளவு போராட்டங்களையும் கடந்து அவங்க வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு தனி புஸ்தகம் தான் போடணும் அதை அவங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க முடிஞ்ச அளவு அவங்ககிட்டருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ரைட்டருங்கிற முறையில் அதைத்தான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் வீடு தேடி போய் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மான ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் பத்து கதை எழுதியிருக்கேன் நாலு படம் சொந்தமாக எடுத்திருக்கேன் அவங்கள வச்சு அந்த அனுபவத்தில் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சொல்லுவாங்க இனிமே எதுக்குங்க நம்ம வாழ்க்கை வரலாறான வேண்டான்னு இன்றைக்கி மறுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நான் என்ன பண்ணுறது ஒரு நல்ல பொண்ணு அது வேறு சம்பாதிச்சான் பண்பான பொண்ணு அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஜிஆருக்கு கொடுத்து சிவந்த கை அப்படின்னு ஒரு கதை கொடுத்தேன் அதை அவர் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வர்றதுக்குள்ளே அவர் சிஎம்ஓ ஆகிட்டார் அப்புறம் அதில் பாதி எடுத்து நின்று போச்சு கே ஆர் விஜயாவே சொந்தமாக எடுத்து அதெல்லாம் வேறு சம்பாதிச்சோம் அந்த கொடுத்து சிவந்த கை என்ற கதையினுடைய கரு என்னான்னா ஏழப்பட்ட ரெண்டு பேர் சென்னைக்கு வந்து வேலை தேடுறாங்க ஒரே ரூமில் இருந்து ஒரு ரூமில் இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தது ஒரு ஊர்லேருந்து வந்த பொண்ணு ஒரு ஊரில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரூமுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தது அப்படி சந்தர்ப்பம் வைக்கும் போது அதில் அந்த அந்த ஹீரோ வந்து எம்ஜிஆர் இன்னொரு எம்ஜிஆர் வச்சு தான் நான் பண்ணேன் இன்னொரு கதை நான் யாருங்கிறதான் அன்றைக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணலை நான் எம்ஜிஆர்ட்டே அந்த கதையை சொல்லி ஓகே பண்ணேன் அது என்ன அந்த கருத்துனா இவங்க ஏழ்மையில் இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் கேரக்டருக்கு பய நான் சொல்கிறது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வாக்கில் போய் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வருஷம் அப்புறம் இருக்கட்டும் எம்ஜிஆர் கேரக்டர் அந்த கொடுத்து சிவந்த கையில் என்ன வருதுன்னா அவர் ரொம்ப ஏழ்மை ஏழ்மையில் இருந்தபோது கஷ்டப்பட்டு 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 முன்னுக்கு வந்தவர் கதாநாயகம் வர்றவங்களும் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்தவங்க நல்ல வசதி வந்ததுக்கப்புறம் சுருக்கமாக சொல்லிடுறவங்களுக்கு ஏன்னா இது சொன்ன விஷயம் அவர் கோடீஸ்வரன் ஆகிடுறாரு இந்த அம்மா மனைவியாக தானே இருக்குது இவர் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் காதலித்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப சாதாரண ஒரு கோட்டு வீட்டில் இருந்து போராடி பெரிய அளவுக்கு கோடீஸ்வரன் ஆகிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவாய் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த எம்ஜிஆருக்கு யாரெல்லாம் உதவி பண்ணாங்களோ அவங்கெல்லாம் வரும்போது தான தர்மம் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த அம்மா அதாவது அவர் கூட நடிக்கக்கூடிய கதாநாயகி மறுக்குது ஏன் மறுக்கிறாங்கன்னா நான் கஷ்டப்படுற காலத்தில் யார் எனக்கு உதவி பண்ணா இது அந்த அம்மாவுடைய பாயிண்ட் யாரும் உதவி பண்ணலை அதனால் ஒரு அளவு தர்ம தானம் பண்ணுறதெல்லாம் சுமார் லிமிட்டோடு நிறுத்திங்க வர்றவங்களுக்குலாம் அள்ளி அடி கொடுத்தா நான் அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணுவேன் மறுப்பேன் போராட்டம் பண்ணுவேன்னு அந்த அம்மா எதிரும் புதுமா நின்றுக்கிடுச்சு அவர் வர்றவங்க யார் கஷ்டம்னு வந்தால் அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஏற எம்ஜிஆர் கேரக்டர் அது நான் கஷ்டப்பட்டு வந்தபோது யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம்மா நீ இவர் சொல்லுவார் அந்த அம்மா எனக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணலைங்க இப்படித்தே ரெண்டு பேருக்கு எதிரும் புதுமா இருக்கிறது தான் கொடுத்து சிவந்த கை இது எதுக்காக இப்படி ஒரு கதை நான் எழுதுனேன்னா வாழ்க்கையில் நடந்த என் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை ரெண்டு பொடிசர்கிட்ட நடந்த கதை ரெண்டு பொடிசர் வேறு ரெண்டு பொடிசரில் ஒருத்தர் தேவர் யார் வந்தாலும் மாறி மாறி கொடுப்பார் முக்தா சீனிவாசன் இருக்கார் அவரும் கொடுப்பார் ஒரு அளவோடு அதுக்கு மேலே ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டார் உழைச்சவங்களுக்கு உடனே கூட கைமேல் பலனாக கொடுத்துருவார் அப்படி அவர் ஒரு கேரக்டராக இந்த ரெண்டு பேர் கேரக்டர் ஏற்கனவே சொன்னதுனால இதோட நான் விட்டுட்டு இப்போ வந்து நான் குரத்தமன் படம் ரிலீஸ் ஆனவுன்னா பெரிய அளவில் ஓடிச்சு அந்த படத்துக்கு நல்லா கவனிங்க மத்திய மாநில அரசு நான் யாரையும் மத்திய அரசையோ மாநில அரசோ குறை சொல்லலை ஆனால் அங்கெல்லாம் சுவாரஸ்ய தான் நடக்குதுன்னு சொல்லி அந்த பரிசு வாங்கினவங்களே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா எங்கள் மத்திய சர்க்காரில் இருந்து பரிசு வாங்கிட்டு வந்தவங்களும் மாநில சர்க்காரில் படங்களுக்கு பரிசு வாங்கணும் எங்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க நான் தான் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறேன் சார் அங்கெல்லாம் சுபாரிசு வேணும் சார்ங்கிறாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய இடத்துல பிறந்து வளர்ந்துருந்தா அதை ஒரு மெரிட்டுக்காக கொடுக்குறா சார் இப்படிலாம் சொன்னாங்
கிட்டே சொல்கிறேன் இது உண்மை மாதிரி எனக்கும் தெரியுது அந்த ஏன்னா எனக்கு கொருத்துமனுக்கு மத்திய சர்க்கார் போய் போராடினார் கோபாலகிருஷ்ணன் டெல்லியில் போய் கொடுக்கலையா ஏதோ காரணம் சொல்லிட்டு வேறு ஒரு படுத்து கொடுத்தா ஒரு ஊர் இல்லாமல் நாடு இல்லாமல் வீடு இல்லாமல் கோமலம் துணியுமா அலைஞ்ச ஒரு இனம் இந்தியன் ஏன் வேறு யாரும் இல்லை அவங்களுக்கு அப்போ நம்ம அவங்களுடைய க அவல நிலையை எடுத்திருக்கேன் பயங்கரமான அவல நிலை அது அவங்க படம் பார்த்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் இந்திரா காந்தியவே அடிக்கடி படத்தில் காட்டுறீங்க அதனால் நான் அவார்டு இல்லைன்ட்டு அதை காட்டின ஒரு தப்பா கோபாலகிருஷ்ணன் படம் தான் எடுத்தார் அவர் காங்கிரஸ்காரர் அதனால் இந்திரா காந்தியை காட்டினார் இதுக்கும் அவார்டு கொடுக்காம என் பொழப்பில் கைவிட்டு அதை கொடுத்துருந்தா மத்திய சிற்கார் உலக அளவில் அந்த படம் ஓடியிருக்கும்ல எனக்கு அங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு இனத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அது நம்ம நாட்டில் தான் இருந்தது அவங்க முதல்ல வந்து மராட்டிய மாநிலத்துக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் இடையில் இருக்க ஒரு மலை இருக்குது நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மலையில் அந்த வழி தான் கார் ஓட்டிட்டு அந்த காலத்தில் வருவேன் அங்கே தான் இந்த கொள்ளையர்கள்லாம் இருக்கா அந்த மலையில் வளர்ந்த ஜாதிக மராட்டியும் தெரியும் அவங்களுக்கு தெலுங்கு ரெண்டு கலந்த மொழிப்போ அவங்க பேசுகிறது அங்கேருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம நாட்டு மக்கள் தான் எந்த ரைட்டரும் இவ்வளோ கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிறவர்கள் பற்றி எழுதுனதே கிடையாது மலை ஜாதி எழுதியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு ரைட்டரும் இது நான் அவங்க கூடவே இருந்து நான் சாப்பிட்ற காதை கூட அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு கூடவே எட்டு நாள் கூடவே இருந்து அவங்க கதையெல்லாம் கேட்டு நான் எழுதினவேன் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல சரி அங்கே தான் என்ன மாநில சேர்க்கலையும் கிடைக்கல இது காரணம் நான் அப்பப்போ கவர்மெண்ட்டு மாதிரி தான் கவர்மெண்ட்டு அதை நான் அவங்க காலத்தில் ரிலீஸ் ஆனது இவங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் இவங்க காலத்தில் ரிலீஸ் ஆன இந்த போட்டியில் வேறு நான் அடிபட்டு போனேன் இதெல்லாம் மீறி தப்பிச்சு எனக்கு நியாயமான ஒரு அவார்டு வந்து தெரியுங்களா கலைஞர்கிட்ட அனுப்பிச்சி வச்சோம் போய் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணுங்க நாங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கணும்னு சொன்னோமே தவிர பள்ளிக்கூடம் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது அவர் தான் இன்றைக்கி ஆளுங்கட்சியில் இருக்கார் யார் கலைஞர் போய் கேளுங்கண்ணா கேட்டதும் உடனே அவர் கதையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்காரு உடனே வந்து சேதாப்பட்டியில் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு கலைஞர் இது அடுத்த ஆட்சி வரும்போது அந்த அம்மா தஞ்சாவூரில் ஒரு ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருச்சு சிறைக்கு பின்னால் சிறைக்கு பின்னால் ஒரு ஆள் ஓடி வந்து என் காலில் விழுந்தா யாரு யானே நான் தாங்க உங்கள் புண்ணியத்தில் எம்ஏ படித்து ரேடியோ ஸ்டேஜில் நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு அப்படி பேசி எழுத்து போச்சு கண்ணீர் மருகிடுச்சு எனக்கு உங்கள் புண்ணியத்தை நீங்கள் நல்லா இருக்கணுங்க நான் நான் தான் எழுதுனேன் இன்னும் பார்த்தே இல்லை சார் நீங்கள் தானே கதை எழுதுனது உங்கள் புண்ணியத்தில் எங்கள் வர்க்கமே நல்லா வருதுண்ணா இதை விட என்ன அவார்டு வேணும் சொல்லு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம விளம்பரத்துக்கு நாம் ப பாடம் எழு எழுதக்கூடாது நம்ம நினச்சது ஒன்று சாதித்ததா அதுதான் முக்கியம் நானெல்லாம் யாரை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா அவங்கள சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் தகுதி இல்லை இருந்தாலும் சொல்லித்தே ஆகணும் இல்லையா யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது அண்ணன் தெரிசா சொந்த நாட்டில் விட்டுட்டு பிறந்த இடத்த விட்டுட்டு இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ பெரிய தியாகம் பண்ணார் அவங்க கால் தூசி நம்ம பெறுவோமா இறக்க சிந்தனை எவ்வளோ பெரிய இறக்க சிந்தனை ஏழைங்களுக்காகவே பாடுபட்டு அந்த அம்மா மறந்தது அதனால் எத்தனையோ இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நாள் ஏழைங்களுக்கு இந்த அம்மாவை வீடு வீடாக பிச்சு எடுக்கிறியா யார் அண்ணன் தெரிசா கல்கட்டாவில் பிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து ஏழைங்களுக்கு அனாத குழந்தைங்க ஒரு வீட்டில் போய் நின்று இந்த பங்கா வெங்காயம் பங்காளம் தெரிச்ச பாஷையில் சோறு கேட்குது கொஞ்சம் இது வசதியான வீடு விடிஞ்சிருந்துச்சா அவனுக்கு இதே ஓ மோத்திரம் முடிக்க வந்து போ போ அப்படின்ட்டு அவர் வசதியான ஒரு பொண்டாட்டி அப்போது இது போகல இந்த வசதியான பட்ட வீட்டு போய் குடிச்சியில் போய் அம்மா தாயின்னு கேட்க முடியும் இந்த வீட்டில் தான் இப்படி நாலு வீடு போட்டால் தான் அண்ணா அந்த குழந்தைகள் சோறு கொடுக்க முன்னிட்டு அப்புறம் கோச்சுக்கிறாதம்மா யார் அண்ணன் தெரிசா கோச்சுக்கிறோம்மா ஏதாவது கொஞ்சம் போடுமான்னோன்னு ஏதாவது போடணுமா இந்தா அப்படின்னு தூணு எச்சு கதை அந்த அம்மா மூஞ்சியில் துப்பிடுச்சு அந்த பொம்மில் போதுமா அண்ணோன்னு அப்போவும் சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மா என்ன சொல்லிச்சா தெரியுமா எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்ட முகத்தில் எச்சு காரிசி பிச்சில் அது சொல்லுது எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டோம்மா சந்தோஷம் ஆனால் ஏழை குழந்தைகளுக்கு நீ இன்னும் கொடுக்கலே எப்படி பார் எப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகம் உள்ளவங்களாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மனசில் நினைக்கும் போது நம்மளாம் என்ன ஆப்டாலே என் நிலைமைக்கு இந்த சிந்தனையெல்லாம் போகும் நம்மளாம் அந்த அந்த அடித்து விட போக முடியுமாங்கிறது மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் இந்த நதிக்கூறு வேணத்தை ஒருத்தன் படித்து வந்து என் காலில் விழுந்த உடனே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் ஒருத்தந்த இத்தனைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்னும் தெரியாது நதிக்கு ஒரு ஓசூரில் ஒரு
இல்லை பிரபல ப பத்திரிகைக்காரருடைய மகனாக பிறந்தது தான் உண்மையை சொல்கிறேன் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பிரபல பத்திரிகைக்காரருடைய மகனாக பிறந்தது தான் பிரபல தயாரிப்பாளருடைய ஸ்டுடியோ ஓனருடைய மகனாக பிறந்தது பிரபல கோடீஸ்வரன் மகனாக இருந்து இப்படியெல்லாம் ஒரு கதையில் இருந்தால் நேரம் வேலை அங்கே அமெரிக்காவில் மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நாட்லேயும் என்னை கொண்டாடுவா தெரியும் ஏன்னா வசதி இருக்குது எனக்கு நான் ஏன் பட்ட பசம் தானே ஏன்னா யாரும் கவனிக்கிறது இல்லையே இப்படிப்பட்ட ஒரு கதை எழுதுனாருங்கிறது இன்னும் ரொம்ப பேர் தெரியாது நான் தானே லோன் லோனும் கற்றுக்கிட்டேன் டிவிலேயும் பத்திரிகையிலேயே நான் என்ன சரி அது எனக்கு கொடுத்த பிராப்தம் அதை பற்றியெல்லாம் இல்லை மன திருப்தின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அந்த நரிக்கு ஒரு ஒரு க கதை எழுதி கே ஆர் விஜய் அதில் நடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த படத்துக்கு பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் அந்த படத்தில் அந்த அம்மா நடித்தது உச்சக்கட்டம் மற்ற ஜெமினி கணிசு நடிச்சிருக்காரு மற்றவங்களாம் நடிச்சிருக்காரு அது வேறு சமாச்சாரம் நரிக்கு ஒரு ஒரு இடத்துலையே பிறந்து வளர்ந்த மாதிரி அந்த பாஷையும் பேசி அடா 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 ஒரு சீனு அதை சொல்லிட்டு போகிற சொல்ல எனக்கு மண்டை வடிச்சு போ நரிக்கூறு உணத்தில் நேரம் கட்ட நேரத்தில் வந்து சேர்ந்தால் கூட்டத்தை விட்டு விளக்கிடுவாங்க சுருக்கமாக சொல்லிடு யாரா யாராக இருந்தாலும் அதுக்கு தலைவர் யாருனா ஜெமினி கண்ணஜி அப்படி நேரம் கட்ட நேரத்தில் விஜயா வரும் கூட்டத்தில் விட்டு அவர் விளக்கிடுவார் தான் பொண்டாட்டியாக அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு சும்மா கூட்டத்தை விட விளக்காமல் பால் கூலின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்களா அது என்னன்னா குழந்தையை பெற்று வளர்த்தால அதுக்கு பால் கூலின்னு கையை நீட்டினா எல்லோரும் காசு போடுவாங்க அதை குழந்தை விட்டுட்டு தான் போயிடணும் அதோடு கூட்டத்தோடு போயிடணும் அப்போ நீ நேர கட்ட நேரம் வந்தால் எங்கே போனேன்னு சொல்லி ஓயக்கத்தை அவருக்கு சார்ஜ் பண்ணுவார் அப்போ கையேந்தி நில்லுனா கேஆர் விஜயா நிற்கும் எல்லாம் காசு போடுவாங்க கை நிறைய எல்லாம் பத்து பைசா அஞ்சு பைசா அது தான் அவருக்கு ஜீவனாம்சம் அதுக்கப்புறம் அந்த கூட்டத்துக்கும் அவளுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இது எதுக்குன்னு கேட்பா நீ இதுவரையில் உன் பிள்ளைக்கு பால் கொடுத்து அது கூலியும் பா அந்த காசு எடுத்து அடிப்பா பாருங்க யார் குறவர் கொடுத்துற நீங்களாம் ஒரு மனுஷனடா மிருகங்கடா ஒரு தாய் கொடுத்த பாலுக்கு கூலி கொடுக்க நீ என்னடா உங்களை படைத்த கடவுளுக்கு கூட அது தகுதி இல்லைடான்னு பயங்கரமான வசனம் அடி பின்னி தெளியிருப்பார் கோபாலச்சன் சொல்லி கூமரி அந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறுற சீன் பாருங்க இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் பெரிய சீனாக நிற்கிறது அந்த கே ஆர் விஜயா சீன் தான் அதுக்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு பெரிய பேர் புகழ் வாங்கி கொடுத்தது அந்த கே ஆர் விஜயா அப்படி நடிச்சதா சிறைக்கு பின்னால் சிறைக்கு பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வாக்கில் கங்கை அமரனுடைய மாமனார் லிங்கம்னு பேர் அவர் பெயிண்ட் கடை வச்சுருந்தார் அரசியல்வாதியும் கூட டிஎம்கேல தீவிரவாதியாக இருந்தார் அவர் நானும் நண்பரானோம் அவர் தான் என் கதையை க க கதை கலைஞானம்னு போகிறதுக்கு போகல வேறு ஏதோ சொன்னார் அதெல்லாம் வேலை செய்ய மாதிரி ரொம்ப நண்பர் ஆகிட்டார் அவர் ஏஎஸ் முத்துன்னு ஒருத்தர் பக்தா திருடன் மாயம் எழுதுன எழுதுனவரை வச்சு கதை வசதி எழுது பாட்டனர் தான் சேர்த்துக்கிட்டு அதை ஒர்க்கிங் பாட்டனராக அவர் பணம் போட்டார் யார் கெங்கை முன்னுடைய மாமனை போட்டு தாய்க்கிழமனு ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த இடத்துக்கு நான் பாட்டு எழுத சான்ஸ் கேட்க போகிறேன் போனால் அவர் வாங்க கலைஞான அவர் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அந்த ஏஎஸ் முத்து அப்போ தான் பழக்கம் அந்த தாய்க்குளம்ங்கிற படம் அதில் பாலியா நடிச்சிருக்கார் தேவியா நடிச்சிருக்கு அசோகன் நடிச்சிருக்கு பண்டரி பாயி நடிச்சிருக்காங்க யார் பண்டரி பாய் தேவிகா பாலையா முக்கியமான அசோகம் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க பாதி படம் எடுத்து நிற்கிது அங்கே ஃபைனான்ஸ் இல்லாமல் நிற்கிது நான் அங்கே போய் கதை சொல்ல போகிறேன் அது பாட்டு கேட்க போகிறேன் போன இடத்துல அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ அந்த கதையில் நான் இன்வால்வ் ஆகிட்டேன் சார் அந்த சீனை இப்படி செய்யலாமே என்ன ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த சீனை இப்படி செய்யலாம் யாராவே திடீர்னு ஏன்னா நீ யார் இங்கே வந்து நான் இல்லை பாட்டு சான்ஸ் கொடுக்கணும் என்னமோ ஒரு சீனை அப்படி செய்யலாம்னு சொன்னேன் அது என்ன சொன்னேன் சொன்னால் அது அந்த படத்துக்கு அந்த கதைக்கே பெரிய ஹைலைட்டாக வந்துருச்சு நான் சொன்ன சீனு அதெல்லாம் நான் இப்போ சொல்ல தயாராக இல்லை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அப்போ அதில் நான் ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கினேன் சிங்கப்பூரில் வந்து ஒரு மாடர்ன் கேள் வருது அப்படின்னு உருவாக்கினேன் சரி இதில் தேவிகா ஹீரோயின் அது குடும்ப கதை மாடர்ன் கேள் சிங்கப்பூரில் வந்து வருதுன்னு இப்போ கலைஞானம் சொல்லிட்டார் அந்த மாடர்ன் கேள் யாரை போகுது அது என்னங்கன்னா மினிஸ் கட்டில் அது போட்டுட்டு வரணும் மாடர்னாக இது யாரை போடலாங்கும் போது அங்கே ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் கிருஷ்ண போய் கிருஷ்ணன் சொல்லி முருகப்பண்ணு முருகப்பண்ணு அங்கே வந்தார் அவர் என்னென்னா மாஸ்டருக்கு சான்ஸ் கட்டு வர்றார் அவர் ஒரு ஒக்கம் நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு கதை டிஸ்கிரை சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு லட்டு மாதிரி இருக்குது சார் அதை யாராவது வந்து பாருங்கள் அந்த பொண்ணை போடலான்னு உடனே லிங்கம் அது கங்கேபுரம் மாமனார் கலைஞான அந்த மாஸ்டர் சொல்கிறாரில் முருகப்பே நீங்கள் போய் அந்த லட்டு என்னான்னு
என்ன அவங்கெல்லாம் போகிறது மாதிரி இல்லை அன்றைக்கி சரின்ட்டு அந்த ஆள் என்னை கூப்பிட்டு போகிறார் எனக்கு இப்போ போத்தி சிற்கில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஜஸ்ட்டு அங்கிட்ட தென்பக்கமாக ஒரு தெரு போகுது இன்றைக்கி அந்த தெரு இருக்குதுல்ல இன்றைக்கி மாதிரி இல்லை போத்தி சொல்ல அந்த காலத்தில் ஏது அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ரயில்வே கேட்டோரும் போது அந்த உள்ளே போன அந்த தெருவுக்குள்ளே போத்தி சிக்கு கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டாக உள்ளே போனால் கடைசிக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் போகுது ரயில் போ ட்ரெயினு அங்கே பெரிய அந்த காலத்துலாம் பெரிய பெரிய வீடு இருக்கும் இப்போ மாதிரி இல்லை இப்போ எல்லாத்தையும் தான் பிளாட் போட்டு போட்டு விற்றுட்டாங்களே அதுக்குள்ளே போய் கூட்டு போனால் ஒரு ஓரத்தில் கார் சீட்டு மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே விஜயாவும் விஜயா அம்மாவும் குடியிருக்காங்க அப்போ விஜயாவுக்கு ஒரு பதினாறு வயசு தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்போ விஜயா என்ன கூப்பிட்டார் அப்போல்லாம் வந்து அதுக்கு பேர் தெய்வ நாயகின்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு பேரை சொல்லி கூப்பிட்டார் அந்த அம்மா உள்ளே வந்து விஜயா எட்டி பார்த்தா அப்படி அப்போவே அப்போ மலர்ந்த பூ மாதிரி அந்த முகத்துக்கு என்ன தான் ஒரு கவர்ச்சியோ என்ன தான் தெய்வீகம் கவர்ச்சிங்கிறது தெய்வீகம் இப்படி எட்டி பார்த்தோன்னே எனக்கு திடீர்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டே வந்து முழிச்சு பார்த்தா ஒரு சூரியன் ஒளி மாதிரி பளிச்சுன்னு தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணு யார் விஜயா சின்ன வயசியா பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளதே பதினஞ்சு பதினாறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன சிரிப்பு சிரிச்சு வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த பல்லாளிகின்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமே அந்த சிரிப்பு பயங்கரமாக இருந்தது சின்ன குழந்த அந்த முகம் உடம்பு வாகலாம் பதினஞ்சு வயசு ஆனாலும் உடம்புலாம் அப்படி இருந்தது சரி வாழைப்பழம் மாதிரி அப்படி இருந்தது முகம் அழகுன்னா அழகு அப்படி அழகு பார்த்தேன் இதுக்கு மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டால் கரெக்டாக வருமே உடனே ஏன் சேர்ந்து என்னை உள்ள பொறுப்பு ஆரம்பிச்சிருக்கா உங்கள் அம்மா டீ கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டேன் ஓகே சார் அந்த பொண்ணு கரெக்டாக இருக்குது சார் வாங்க நான் போகலாம் வந்து பொருட்டேன் போய் அந்த டான்ஸ் மாதிரி கூப்பிட்டு போய் இவர் காட்டின பொண்ணு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க முகல் லட்சம்னா அப்படி இருக்குது அதுக்கு மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டால் பிரமாமாக இருக்குன்ட்டு சரின்ட்டு அவங்களும் ஓகே பட்டு மறுநாள் இவங்க போய் பார்த்தாங்களா இல்லை கே விஜயா வந்து கூப்பிட்டு வந்து பார்த்தாங்களா எனக்கு தெரியாது நான் பாட்டு சான்சில் கேட்டு போனவே அப்புறம் கதையில் எல்லா கவலை பூந்துட்டேன் அவங்க போய் அவங்க கேமராமன்லாம் பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து போகிறேன் சார் அந்த பொண்ணு புக் பண்ணிட்டீங்களானே ஏன்னா அங்கே கேமராமேன் கிருஷ்ணசாமின்னு ஒரு இருக்கார் அவர் டைரக்டர் ரெண்டு பேர் புதுசு சார்லி ரத்னம்னு கேமராமேனு இப்போ பாக்தாத்துடன் மாயமன்லாம் எடுத்த கேமராமன் அவருக்கு தான் அங்கே போகிற அதிகம் ஏன்னா டைரக்டர் ரெண்டு பேர் புதுசு அவரை டிசைட் பண்ணணும் கேமராமேன் அது என்ன சார் ரொம்ப சின்ன மூஞ்சியாக இருக்குது அப்படின்ட்டார் என்ன எங்கள் ஒரு பொண்ணு அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறத காட்டுக்கா சின்ன மூஞ்சியாக இருந்தவர் என்ன கேமராமேன் இப்படியாக சொல்கிறதுன்னு எனக்கு சின்ன கோவம் அதை விட்டுருங்க அதான் அவங்க இஷ்டம் படம் அவங்க எடுக்க எனக்கு அங்கே ஒரு பாட்டு எழுத சான்ஸுக்கு நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கதை இல்லாத காலையில் சேர்ந்தால் கூட அப்படி எழுதின பாட்டுத்தே ரெண்டு பாட்டு உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் விட்டுருங்க அதெல்லாம் விட்டுருவோம் அப்படி டேங் காலகாம ஓடிச்சு ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் கழித்து கற்பகம்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் போய் பார்த்தா மன்னவே நீ அழலாம் அம்மா கண்ணீரை விடலாம் அம்மா ஒரு பாட்டு பாடிட்டு அந்த ஆவி வருது பாருங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு சின்ன வயசில் ஹேர் நல்லாயிருக்கும் அப்படியே கரல் ஹேராக இருக்கும் அந்த பொண்ணு பா யாரோ எங்கேயோ பார்த்தமே பார்த்தமே பார்த்தமேன்னு படம் பார்க்குறத விட்டுட்டு மண்டையை உடச்சிக்கிட்டு எங்கேயோ பார்த்தமே இந்த பொண்ணு யாராக இருக்கும் யாராக இருக்கேன் கடைசியில் பார்த்தா ஆஹா அன்றைக்கி பார்த்த பொண்ணியா அப்புறம் ரெண்டு ஒரு சின்ன சிரிக்கிறதுல அதே பல் பச்சரிசி பல் அதே அழகு இப்போ விஜயான்னு பேர் வருது அப்போல்லாம் விஜயான்னு சொல்லலை என்கிட்ட அது பே அந்த என்ன பேர் இருந்துச்சு தெரியல தெய்வன் ஆகிதே போட்ட உடனே இப்போ இது தாங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு படம் பிச்சுக்கிட்டு போச்சு முதல் படமே அது கே ஆர் வைஜா இந்தளவுக்கு நடிக்கிறதுக்கான கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர் நாடகமணி நடிகராக இருந்த வந்தவரில் நடிப்பை இப்பவும் அவர் அவருக்கு நிகர் யாரெல்லாம் நடிப்பு சொல்லி வச்சு சிவாஜியவே நடிப்பு சொல்லி கொடுத்து இப்படி நடிக்க என்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டவர் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பிரமாதமாக நடித்து காட்டுவார் ஒவ்வொரு ரோலும் அது பிரமாதமாக நடித்து அந்த பெண்ணை ஓவோன்னு கொண்டு வந்துட்டார் யார் அந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட புக்கி அப்படி பணம் வந்தப்போ கற்பம் ஸ்டூடியோனு ஒன்று இருந்துச்சுல்ல அதுக்கப்புறம் வாங்கினார் அந்த நிலம் கற்பம் ஸ்டூடியோக்கு வாங்கினது கே ஆர் விஜயாவுக்கு அவர் தான் வாங்கி வச்சார் பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ விஜயாட்ட கேட்டார் என் மாதிரி இல்லை நான் நல்லா தான் வாங்கிச்சு முதல்ல அது பேரில் வாங்கி இவர் தான் வச்சார் விஜயா இந்த இதில் நான் ஒரு ஸ்டுடியோ கட்டிக்கிட்டான்ச்சு தாராளம் கட்டிக்கணும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருச்சா ஒன்றரை ஏக்கர் மேலே
அவங்க நல்ல சில பேர் வந்து தூண்டி விட்டாங்க விஜயகட்ட ஏன்னாங்க பட்டா உங்கள் பேரில் தான் இருக்குது இவ்வளோ பணம் தரேன் நீங்கள் ஒரு கேசை போடுங்க அப்படின்னு என் குருநாதருக்கு நான் கொடுத்தது கொடுத்தது அது பட்டா என் பேரில் இருக்கா அவர் பேர் இருக்கா எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை என் குருநாதர் என்னை உருவாக்கி விட்டார் அதனால் அவர் கொடுத்தேன் இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அவர் போட்ட சாப்பாடு ஒவ்வொரு அணுவும் நான் ஆட் பண்ணுறேன்னா அது அவருடைய ரியாக்ஷன் தான் அவர் சொல்லி கொடுத்ததா பெருந்தன்மையாக என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படி குருவுக்காக அப்படி ஒரு தியாகத்தை பண்ண பொண்ணு நைட்டான ஒன்று சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு யார் கேர் விஜயா நான் வந்து சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டு சப்பாத்தி எல்லாம் வேணாம் உடம்புக்கு ஒத்துக்கூடாது ஏற்று போங்கன்னு கற்றுது யார் விஜயா இதை கேட்டுட்டார் வேலையினர் அவர் தாங்கம்மா ஃபைனான்ஸ் எடுத்து படத்துக்கு உடனே என்ன பண்ணாதுங்களா ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் இப்போ சமையல் காரணம் கூட்டி இவரே கிட்ட இருந்து ஆக்கி ஒரு கேள்வி நிறைய விஜயா விட்டுக்கணும் கொடுத்துட்டார் சிறைக்கு பின்னால்